ഹായ് ഞാൻ ദീപ തയ്യലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ തയ്ക്കുന്നില്ല കമൻറ്റില്ലേ കുറേ തുണി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ എനിക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുറേ തിരക്കുകളുണ്ട് പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയ്യാതാവുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് തയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തയ്ച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അന്നക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അന്നക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ തുണി കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതുവരെ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് അതേപടി തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനർ ഫ്രോക്കാണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിച്ച് തയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതിപ്പോൾ എത്ര സി എത്ര പാട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തയ്യൽ അറിയാത്തവർക്ക് കൂടെ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും തയ്യൽ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണണം കേട്ടോ തയ്യൽ അറിയാത്തവർക്ക് അത് ഇത് കണ്ട് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലെ തയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫ്രോക്കിന് എന്തൊക്കെയാണ് തയ്ക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് തയ്യൽ മെഷീൻ വേണം കേട്ടോ തയ്യൽ മെഷീൻ ഇല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ തയ്യൽ മെഷീൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാണും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഫ്രോക്ക് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിസൈനർ ഫ്രോക്കും നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ഫ്രോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സാധാ കുഞ്ഞുടുപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല വെട്ടുന്നതൊക്കെ സെയിം ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന വർക്കും തുണിയുടെ വ്യത്യാസവും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ക്യാഷ്വൽ ഫ്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അതിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫോൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഗാൻസ പോലത്തെയൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ഫ്രോക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഡിസൈനർ ഫ്രോക്കിന് നെറ്റ് സാറ്റൻ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സിൽക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ പ്രിൻറ്റഡ് പ്രിൻറ്റഡ് അല്ലല്ലോ എംബ്രോയിഡറി നെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഡിസൈനർ ഫ്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈനർ ഫ്രോക്കാണ് ഇനി ഒരു ഫ്രോക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫ്രോക്കിന് എന്തൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഏതാണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്രോക്കാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്ക് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ പാർട്സ് ഒരു ഫ്രോക്കിന് രണ്ട് പാട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മുകളിലത്തെ പാട്ട് ടോപ്പ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറയും താഴത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാവാടയായിട്ട് കണക്കാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൗസിനെയും പാവാടിനെയും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രോക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായി അതിന് പിന്നെ സ്ലീവ് വെക്കുകയോ വെക്കാതിരിക്കുകയോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ് ഈ ഫ്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തയ്യലും ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് എന്തൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫ്രോക്കിൻ്റെ നല്ല ഒരുവിധ എല്ലാ ഡ്രസ്സിനും മെയിൻ ആയിട്ടും വേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഷോൾഡർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബോൺ കാണും ഇവിടെയും ഒരു ബോൺ കാണും അവിടെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടേബ് വെച്ച് അളക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഷോൾഡർ ഈ ഒരു ഷോൾഡർ പിന്നെ വേണ്ടത് നെക്കാണ് നെക്ക് നെക്കതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നെക്ക് അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത് നെക്ക് ഇനി ഇനി കൈക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഇത് നമ്മൾ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് നേരെ നടുക്കായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാരണം അപ്പുറവ
നെഞ്ചളവ് ഇത് ചുറ്റി വരുന്നത് നെഞ്ചളവ് ചെസ്റ്റ് ഇനി വന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് ആണ് വേസ്റ്റ് നോർമലി ഒരു ഡ്രസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ആ ഡ്രസ്സിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചുരിദാറൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫ്രോക്കിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എവിടെന്നാണോ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് പാവാട ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ എവിടെ നിന്നാണോ വേസ്റ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വേസ്റ്റിന്റെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷോൾഡറിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഷോൾഡറിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടേപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എവിടെ വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്തിന് വേസ്റ്റിന്റെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ടേപ്പ് പിടിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരാന്ന് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ടേപ്പ് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ലൂസ് ഇടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പൊ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ഞാൻ ചെയ്യാം ഇനി വന്നിട്ട് ലെങ്ത് ആണ് ഇതിന്റെ വേസ്റ്റിന്റെ മെഷർമെന്റ് എടുത്തല്ലോ അതായത് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് എവിടെ വരെയാണ് വേസ്റ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ച് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ ഒരു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേരുടെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ച് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വരെയൊക്കെ വരും ഈ ഷോൾഡർ ടു വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫുൾ ലെങ്ത് എടുക്കണം ഫ്രോക്കിന്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഫ്രോക്ക് നമുക്ക് ഗൗൺ പോലെ താഴെ വരെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ലെങ്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ഷോൾഡറിൽ നിന്നാണ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നത് ഷോൾഡറിന്റെ ഈ മുകളത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് ടേപ്പ് പിടിച്ച് എവിടെ വരെ വേണോ അവിടെ വരെയുള്ള മെഷർമെന്റ് അപ്പം ഒരു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തയ്ക്കുന്നത് അന്നക്കുട്ടിക്കും ആനിക്കുട്ടിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നക്കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ലെങ്ത് നീ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഫുൾ ലെങ്ത് അല്ല ഫുൾ ലെങ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ലെങ്ത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് മെഷർമെന്റ്സ് വേണ്ടത് മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തോരം തുണി വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ മെഷർമെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തുണി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ബോഡീസ് പാർട്ട് നോക്കാം അതായത് ടോപ്പ് പോർഷൻ നോക്കാം ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്തോരം തുണി വേണം എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ അളവെടുത്ത് നോക്കുക ഞാനിപ്പം അളവെടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് ടു വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് മാക്സിമം പതിനാറ് ഇഞ്ചൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് അതിൽ താഴ്ത്ത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പൊ പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് ഇറക്കാം അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് നാപ്പത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് അര മീറ്റർ വരുന്നില്ല അര മീറ്ററിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മേളിലായി ഇനി വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ മുപ്പത് ഇഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ
ഇതാണ് അരമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാ ഇതാണ് അരമീറ്റർ ഈ അരമീറ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ എന്താണ് തിരിച്ചു മറിച്ചൊന്നുമല്ല വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുവാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് അരമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലെ ലെങ്ത്ത് മാക്സിമം വന്നാൽ പോയിട്ട് അരമീറ്ററാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് അരമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറുകനെ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് വേണ്ടത് മുപ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു വേണ്ടത് അതായത് മാളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഞാൻ അരമീറ്റർ എടുത്തു അതാണ് അരമീറ്റർ തുണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇതും അരമീറ്റർ ആ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അര അര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അരമീറ്റർ അപ്പം ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മുപ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വേണ്ടത് അതാ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സീം അലവൻസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അരമീറ്റർ വേണം അല്ലേ അരമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇത് കണ്ട ഇതൊരു അരമീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പിനുള്ളതായി കാരണം ഇത് മടങ്ങിയാ വരുന്നത് ണ്ടാ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പിനുള്ളതായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി താഴത്തെ പോർഷൻ താഴത്തെ പോർഷൻ എങ്ങനെ വന്നാലും വേസ്റ്റിന്റെ മൂന്നിരട്ടി തുണിയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് താഴെ വേണ്ടത് വേസ്റ്റിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മള് വേസ്റ്റ് മുപ്പത് ഇഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുപ്പത് ഇഞ്ചിന്റെ മൂന്നിരട്ടി മുപ്പത് ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മുക്കാ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ടേ കാ മീറ്റർ മനസ്സിലായ രണ്ടേ കാ മീറ്റർ വേണം അപ്പൊ ഇനി രണ്ടേ കാൽ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഈ നീളത്തിൽ വേണ്ടത് ഈ ഒരു വേസ്റ്റിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചുരുക്കി ചുരുക്കി കേട്ടിട്ടുണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടേ കാൽ മീറ്റർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ രണ്ടേ കാലെങ്കിലും മിനിമം വേണം എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് മുപ്പത് ഇഞ്ചാണ് വേസ്റ്റ് എങ്കിൽ നില നാപ്പത് ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി എടുക്കാം അപ്പൊ ശരി ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇനി അത് തുണിയിൽ എങ്ങനെ നോക്കും നോക്കാം തുണി ഇതാ ഇതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള തുണി എന്ന് വെക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വീതിയുള്ള തുണിയാണ് അതായത് നാപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തുണിയുടെ നീളം ഐ മീൻ സോറി വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നാപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടേ കാൽ മീറ്റർ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് രണ്ടേ കാൽ മീറ്റർ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് രണ്ടേ കാൽ മീറ്റർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ രണ്ടേ കാൽ മീറ്ററിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ അതൊരു ഒന്ന് പത്ത് എടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് പത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചുരുക്കി വരുമ്പോ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കൂടെ ചേർമ്പോ ഒന്ന് പത്ത് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടിരുപതായില്ലേ ഏഹ് അപ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതാവും ക പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ നീളം ഇത്രയും മതിയെങ്കിലാണ് ഒന്ന് പത്തെടുക്കേണ്ടത് നീളം നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് ഇത് ഇത്ര പറയാം ഇതൊരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ നീളം അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് നീളം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കുറഞ്ഞത് മതിയെങ്കിലാണ് ഒന്ന് പത്തെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീളം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളി എടുക്കേണ്ടി വരും ഫുള്ളി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും രണ്ടേ കാൽ മീറ്റർ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് ഒരു ഒരു ഹാഫ് ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പത്തും അരമീറ്റർ കൂടെ ചേർന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് മിനിമം ഒരു ഒന്ന് പത്തും നമ്മൾ അരമീറ്ററും കൂടെ പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്ന് അറുപതാണ് മിനിമം ഒന്ന് അറുപത് മിനിമം തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ തയ്യക്കാർ പറയുന്നത് രണ്ടര മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ രണ്ടര മീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാവിഷായിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റും നല്ലോണം ചുരുക്കിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം മേളിലത്തെ പോർഷനിൽ നമുക്ക് അര മീറ്റർ മതി തുണി എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് അര മീറ്റർ മുക്കാൽ മീറ്റർ മതി അവരുടെ വണ്ണം അനുസരിച്ച് വണ്ണം സേ മുപ്പത് ഇഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വരെ മാക്സിമം പോയാല് വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വ
രണ്ട് സൈഡിലുള്ള തുണിയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം മൊത്തം എത്ര വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത് ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി അതായത് രണ്ടേ കാൽ മീറ്റർ നമുക്ക് വേണം ഇനി രണ്ടേ കാൽ മീറ്ററിന് ഇത്രയും ലെങ്ത് മതി ഒരു സൈഡിലേക്കെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടായിട്ട് എടുക്കുക രണ്ടായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നേർ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് പത്ത് അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലോണം ഇറക്കത്തിലാണ് ഫ്രോക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടേ കാൽ മീറ്റർ അത്രയും തന്നെ ആ തുണി എടുക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് വേസ്റ്റേജ് താഴെ പോകും കാരണം അത്ര ഇത്രയും ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ എന്തായാലും തയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് പട്ടുപാടെന്നല്ലല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് മിച്ചം പോകും അത് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്ക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടേ കാൽ എടുക്കണമെന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു കണക്കാണ് നമ്മൾ തുണി കണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തുണി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇത്രയും തുണിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു വിധം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ പോകാം എന്റെ പിള്ളേർക്കാണ് ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അവരുടെ ഒരു മെഷർമെന്റും അത് വെച്ച് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതും പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഈ കാണുന്നതാണ് അന്നയുടെയും ആനിയുടെയും അളവ് ഈ റൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം അന്നയുടെ അളവും മറ്റത് ആനിയുടെ അളവുമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കാം ഷോൾഡർ വന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അന്നയ്ക്ക് ആനിക്ക് ഒമ്പതര പത്തിഞ്ച് ആനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് അളവെടുക്കാൻ നിന്ന് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് അളവാണ് അവളുടെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നെക്ക് വന്നിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് അന്നയ്ക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആനയ്ക്ക് ചെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് അന്നയ്ക്ക് ആനയ്ക്ക് ഞാൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് തന്നെ ഇട്ടത് കാരണം പെട്ടെന്ന് അവള് വലുതാവും അപ്പം അവളുടെ സൈസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അവൾ എനിക്ക് അളവെടുക്കാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല അളവെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ച് അന്നയ്ക്ക് ഞാൻ ആനയ്ക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ഇഞ്ച് ഇട്ടു ആനയ്ക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വലുതാവുന്നത് അപ്പം ഡ്രസ്സ് എല്ലാം തയ്ച്ചെല്ലാം അവളുടെ അത് കുഞ്ഞായി അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും ആനയുടേത് അല്ല അന്നയുടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ചാലും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആനയ്ക്ക് അതങ്ങ് ചെറുതായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിട്ടേക്ക് അപ്പൊ ആനയുടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ഇരുപത്തി ആറ് അന്നയ്ക്ക് വേസ്റ്റ് ആനയ്ക്ക് ഞാൻ ഇരുപത്തി എട്ടേക്കുന്നു ഇനി ലെങ്ത് ഫ്രോക്കിന്റെ ലെങ്ത് ഷോൾഡർ തൊട്ട് താഴെ വരെ ഉള്ളത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചാണ് അന്നയ്ക്ക് ആനയ്ക്ക് മുപ്പത് ഇഞ്ച് പിന്നെ ഷോൾഡർ ടു വേസ്റ്റ് അന്നയുടേത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ആനയ്ക്ക് ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി അപ്പം ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇഞ്ചും പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചും വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അന്നയ്ക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ഇഞ്ച് മതി ലെങ്ത് ആനയ്ക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് മതി അപ്പം ആനയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പം താഴത്തെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോ ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാ ഇത്രേ എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അന്നയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എടുക്കണം അപ്പം ഇച്ചിരി വേസ്റ്റേജ് പോകും അപ്പം കാര്യം മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു താഴത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണേ അപ്പം ഇത്രയാണ് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എത്ര തുണി വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കി അപ്പം മാളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് പേർക്കും ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തേഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ ടോപ്പിന് ഒരു മീറ്റർ തുണി ഞാൻ എടുത്തു ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര മീറ്റർ അന്നയ്ക്കും അര മീറ്റർ ആനയ്ക്കും അപ്പൊ ടോപ്പിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തുവാണേ ടോപ്പിന് ഞാൻ വൺ മീറ്റർ എടുത്തു രണ്ട് വർക്കും കൂടാണേ അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി എടുത്തോണം ഇനി ഇനി ഇത് ബോട്ടം വരുമല്ലോ ബോട്ടം വരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നെനിക്ക് ലൈനിങ് എടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പീച്ച് കളറും റെഡ് കളറും അപ്പം ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നോർമൽ പോലെ നമ്മുടെ ബോട്ടം എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ലൈനിങ് പോലെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ചാണല്ലോ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേർക്ക് ഏതാണ്ട
വേസ്റ്റിന്റെ മൂന്നരട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല കാരണം തീരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള തുണി എത്ര ചുരുക്കിട്ടാലും അങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടരട്ടി എടുക്കും ഇരുപത്താറ് ആണ് വേസ്റ്റ് എങ്കിൽ അതിന്റെ മൂന്നരട്ടി ആണല്ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുമ്പോൾ എത്രയും ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ അതായത് ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് തുണി വേണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നെറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഡബിൾ എടുക്കും അതായത് നാല് മീറ്റർ എടുക്കും തുണി നാല് മീറ്റർ നെറ്റ് എടുക്കും മനസ്സിലായ അപ്പൊ ആനിയുടെ കേസിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് തുണി എടുത്തു ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ തുണി എടുത്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മൂന്ന് മീറ്റർ തുണി എടുത്തു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ലെയർ ആണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ എനിക്ക് വേറൊരു ലെയർ ഓഫ് നെറ്റ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് മേളിൽ പീച്ചും താഴെ റെഡ് കളറും ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റെഡും പീച്ചും നാല് നാല് മീറ്റർ വീതം അന്നയ്ക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ വീതം ആനയ്ക്ക് പിന്നെ ലൈനിങ് ലൈനിങ് ഞാൻ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടര മീറ്റർ എടുക്കുവാണ് അന്നയ്ക്ക് രണ്ടര മീറ്റർ ആനയ്ക്ക് രണ്ടര മീറ്റർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇവരുടെ മെഷർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന തുണി ഞാൻ തുണി തുണി കാണിച്ചു തരാം തുണി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ പൊട്ടിച്ചു പോലും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ജയലക്ഷ്മി എന്നാണേ വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നയ്ക്കും ആനയ്ക്കും ഒരു മീറ്റർ തുണി വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ടോപ്പ് സാധാരണ നെറ്റിന്റെ കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മേളില് സാറ്റിൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ടോപ്പ് ഞാൻ റോ കോട്ടൺ ആണ് എടുത്തത് റോ കോട്ടൺ ഒരു മീറ്റർ തുണി എടുത്തു ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ ഒരു മീറ്റർ അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അന്നയ്ക്ക് കൈയൂടെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ കൈ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര ആ ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് ഞാൻ കാരണം കുറഞ്ഞു പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് ഇതാ ഇത് റോ കോട്ടൺ ആണ് തുണിയെ കണ്ട ഇത് ആരും ഇങ്ങനെ പിഞ്ചി പിഞ്ചി പോവും അപ്പൊ റോ കോട്ടൺ പീച്ച് കളർ ആണ് എടുത്തത് ഇതിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഞാൻ റോ കോട്ടൺ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് നല്ലത് സാറ്റൻ തന്നെയാണ് ഏഹ് അപ്പൊ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വേണ്ടിയിട്ട് റോ കോട്ടൺ എടുത്തു ഒന്നര മീറ്റർ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗം ഇതിന്റെ മാളിൽ ഫുള്ള് നെറ്റാ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സാറ്റിൻ എടുക്കാം പക്ഷെ സാറ്റിൻ മീറ്ററിനും അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപ എൺപത് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ക്രേപ്പ് എടുത്തു ക്രേപ്പും മീറ്ററിന് അമ്പത് രൂപ തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് മൂന്നര മീറ്റർ ക്രേപ്പ് എടുത്തു അതായത് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ ആണ് മൂന്നര മീറ്റർ ക്രേപ്പ് എടുത്തത് കാരണം എനിക്ക് അധികം വേണ്ട അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ നെറ്റിന്റെ താഴെ ഒന്ന് കിടന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമ്മൾ താഴത്തെ എടുത്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എൺപതും ഒന്ന് അമ്പതും കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആ മൂന്ന് ഇരുപത് മൂന്ന് ഇരുപത് അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് മുപ്പത് അടുപ്പിച്ച് വേണം മൂന്ന് മുപ്പത് അടുപ്പിച്ച് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്നര തന്നെ എടുത്തു കേട്ടോ ശരിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആരുടെ ഓട്ടം വേണ്ടത് അന്നയ്ക്ക് ഒന്ന് എൺപതും പിന്നെ ആനയ്ക്ക് ഒന്നരയാണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പതാണ് അതിന്റെ ഇത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ക്രേപ്പ് ലൈനിങ് മൂന്നര മീറ്റർ എടുത്തു ഇതാ ഇതാണ് ക്രേപ്പ് തുണി എന്താ ഇന്ന് ഒഴുകി കിടക്കും സാറ്റിൻ എടുത്താലേ അതങ്ങോട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പുറത്ത് പുറമെ കാണത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്രേപ്പ് എടുത്തത് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് റോ കോട്ടൺ മാച്ച് പോലെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള നെറ്റ് സോഫ്റ്റ് നെറ്റാണ് അപ്പൊ ക്രേ ക്രേപ്പിന് മീറ്ററിന് അമ്പത് രൂപ മൂന്നര മീറ്റർ എടുത്തു പിന്നെ റോ കോട്ടണ് മീറ്ററിന് മീറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഇത് ഞാൻ ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് കണ്ടല്ലേ ഒന്നര മീറ്റർ എടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ പീച്ച് നെറ്റ് ഇത് മീറ്ററിന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ പീച്ച് നെറ്റ് ഞാൻ എട്ട് മീറ്റർ ആണ് എടുത്തത് ശരിക്കും ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് മേടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ അന്നയ്ക്കും ആനയ്ക്കും കൂടെ ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 
अब इतना ऐटे आर्षन कुछ वर्क वेट आड मेड वेलवे तुणी या मीटर कम वे अत्यावश्यकटा ईर फ्रोक तईकान इवर वे तईकान वेड वेलवे अलगतर इलेक्ट्रिक ब्लू कलर वेलवे रूम वेलवे तुणिया अब इत मीटर ने इनू रूपये अब ओर मीटर वेड़ू इत रूम ओर मीटर वेड़ू लाइनिंग वैलिए मैच या मीटर आर मीटर सोरी आर मीटर अंज मीटर वे आीटर अब इलाम रुपए तुणी आरूटी मुपत्ती तुणी एल आय लाइनिंग लाइनिंग नूट रूपये इन या जनरल हॉस्पिटल मंजू स्टोस जनरल हॉस्पिटल ओपिट कड़े कुं कड़ है पशे अवे लाइनिंग कंपर तक कुछ डिस्कौंट अब वह या नूट रूपये आरु मीटर लाइनिंग आय अब नूट रूपये आरती इरूटी मुपत्त रूपये तुणी आय मे मेटीरियल आयुक फ्रोकि ओरतना आरती मूटी तुण इन नम्बर इतने तक इतने वेट नमुक अड़ वीडियो का लेंति आई का अलवनुसरी एने वेट या ऑलरेडी कुरे वीडियोसल अब का अब नमुक अड़ वीडियो का